Eu acho que as pessoas questionam muito, assim, por que orar por outras pessoas? Como Deus me ouve? Uhum. Né? Como Deus vai agir na vida de outra pessoa através da minha oração? Por que orar? Olha, que pergunta legal. A oração é o nosso elo de comunicação com Deus. E Deus não é uma força. Deus não é um pedaço de alguma coisa. Deus é o Criador, mas Ele, ao mesmo tempo, é um ser pessoal. Então, Deus gosta de relacionamento. E Ele nos criou para isso. Quando Deus criou a humanidade, foi para que, por toda a eternidade, Deus tivesse um relacionamento muito especial com os seres humanos. Nós que demos um pé nisso daí, fomos embora e fizemos o que fizemos. Mas Deus deseja isso. E a oração é a forma de nós expressarmos a Deus, nós escancararmos o nosso coração diante de Deus. Né? A oração não é um monólogo, que eu falo tudo para Deus e Deus tem que só ouvir. Não, quando eu oro, eu abro meu coração, mas eu também sou ministrado pela presença de Deus, que por vezes nos dá paz, por vezes nos deixa inquietos para tomar uma atitude correta. Mas nós devemos orar por outras pessoas, porque Deus ele age por meio de nós. Então, olha só que coisa legal. Deus não precisa de nós, mas Ele faz questão de nos usar como instrumentos para a transformação de outras pessoas, principalmente. Então, Deus ele já determinou que certas coisas Ele vai fazer só por meio da oração. Então, nesse sentido, orar é um privilégio muito grande, porque eu tenho aquela noção de que, por meio da minha vida, Deus está abençoando o outro. Quando eu estou orando pelo outro, eu estou sendo bênção na vida daquela pessoa. Então, eu incentivo todo mundo que está em casa a orar por você. Claro, tem que orar por você. Mas pelas pessoas que estão ao seu lado, pela sua família, pelos irmãos da igreja, por aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, por aquelas pessoas que perseguem você, porque você não sabe. Mas Deus pode estar tá usando a sua oração para abençoar, para salvar, para trazer transformação. E às vezes você nem vai ver isso na vida, não. Às vezes você ora por uma pessoa e você esquece daquela pessoa. Mas lá no céu a gente vai saber. Ele vai vir assim, aquela pessoa vai vir assim, ó, oh, por causa da sua oração, né? Deus transformar a minha vida. A sua oração, oração de mãe, oração de pai. Que forte né? isso, né? Os nossos filhos. Eu tenho três meninos. Eu não vou viver o tanto quanto eles. Eu não vou ver o fruto da minha oração na vida deles. Mas eu sei que Deus vai frutificar as minhas orações até o último dia de vida deles e na posteridade deles. Amém. Na nossa igreja. As pessoas vêm e vão embora. Vão embora, a gente não sabe para onde eles vão. Mas eu sei que a minha oração foi um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Então isso daí não é prerrogativa do pastor, não, porque eu quero receber a oração do pastor, porque a oração do pastor é mais poderosa. É isso que eu ia te <coughs> falar, quantas pessoas deixam de orar pelas suas vidas ou dentro da sua casa para pedir a oração do pastor ou alguém que, que ore pela vida dela? Nossa, pedir oração para o pastor é massa, mas você orar por outra pessoa é muito legal, porque você exerce uma prerrogativa que não é só do pastor, é uma prerrogativa que Deus deu para todos os crentes. Nós somos sacerdotes universais. Então, nós somos um canal do ministrar de Deus na vida de outras pessoas. Então, a gente precisa assumir essa nossa posição. Não terceirizar para outras pessoas que a gente acha mais poderoso. Quem disse que a oração dele é mais poderosa do que a minha? A minha fé, então, não vale nada e a fé dele vale muito? Se você está orando, você já está exercitando a sua fé. E a Bíblia diz que Jesus ensinou que se a gente tiver a fé do tamanho de Tem um grão de... Gostar. Jesus não nos exige a fé do tamanho de um monte. A fé do tamanho de uma mostarda pode fazer com que um monte mude de lugar. Então é essa fé que Deus quer ver em nossos corações. É a maneira de nós exercitarmos essa fé por meio da oração.